ഹൈ ഓൾ വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ബേക്കർ ഞാൻ ശരണ്യ ഇപ്പം എൻ സി എ എക്സാമുകളുടെ ഒരു കാലമാണ് അല്ലേ എന്താണ് റിസർവേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയ എക്സാമുകളാണ് ഏത് എൻ സി എ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഈ മാസം എൽ പി എസ് എയും യു പി എസ് എയും ഈ മാസം എൽ പി എസ് എ നടക്കുന്നു അടുത്ത മാസം യു പി എസ് എ എക്സാം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നൊരു എക്സാം ആണേത് എച്ച് എസ് ഐ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ എൻ സി എയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം എച്ച് എസ് ഐ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ എക്സാം അടുത്ത നമുക്കൊരു മാസം സമയമുണ്ട് അടുത്ത മാസം നടക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ എച്ച് എസ് എ എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിച്ച മെത്തഡോളജി പാർട്ട് എന്ന് വരുന്ന ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ നമുക്കറിയാം മാത്സിലെ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് മാർക്കിനാണ് നമ്മുടെ എച്ച് എസ് എ എക്സാമുകൾ വരുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഇരുപത് മാർക്കോളം നമുക്ക് ജി കെ യിൽ നിന്നും കറണ്ട് അഫയറിൽ നിന്നും ഇതേപോലുള്ള മെത്തഡോളജി കൂടെ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഇരുപത് മാർക്കിന് ഏതുണ്ടാവും ആ ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ടാവും ബാക്കി പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഏതെന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എൺപത് മാർക്കിനാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എച്ച് എസ് എ പോലുള്ള എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ കട്ട് ഓഫ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി അറിയാം എത്രയാണ് പൊതുവേ കുറവാണ് അല്ലേ മുപ്പതിൻ്റെ ഉള്ളിലും നാൽപ്പതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ മാത്രമേ നമ്മുടെ കട്ട് ഓഫുകൾ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ജി കെയും ഈ മെത്തഡോളജി പാർട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇരുപത് മാർക്ക് നമുക്ക് അവിടെ ഉറപ്പിക്കാം അല്ലേ പിന്നെ ഈ എൺപത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്കൊരു ഇരുപതെണ്ണെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് മാത്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ഇരുപതെണ്ണം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വരാതെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാം ആണേത് എച്ച് എസ് എ എക്സാമുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് സമയം ഏതിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുക ഈ ജി കെക്കും അതായത് ആ ഇരുപത് മാർക്കിന് ജനറൽ പാർട്ടിൽ ഇരുപത് മാർക്ക് ജി കെ കറണ്ട് അഫയർ പഠിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മെത്തഡോളജി പഠിക്കണം മെത്തഡോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതാണ് പെഡഗോഗി ബി എഡിൻ്റെ സമയത്തുള്ള പെഡഗോഗി അല്ലേ നമ്മൾ കരിക്കുലം അങ്ങനെ മെത്തേഡ്സ് മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഏത് വരുന്നത് മെത്തഡോളജി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ബിഹേവിയർ ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ക്ലാസ് റൂം അപ്പോൾ ആ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ക്ലാസ്സിനുള്ളിലെ കാര്യങ്ങളും ക്ലാസ്സിലെ പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്ന റെക്കോർഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ അത് ഏതാണ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ആണോ ക്യൂമുലേറ്റീവ് റെക്കോർഡ് ആണോ അനക്ഡോട്ടൽ റെക്കോർഡ് ആണോ സോഷ്യോമെട്രി ആണോ ഏതാണ് നമ്മളെ അനക്ഡോട്ടൽ റെക്കോർഡ് ആണ് അല്ലേ ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്ന ഒരു റെക്കോർഡ് ആണേത് അനക്ഡോട്ടൽ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ക്ലാസ് റൂം ഏത് റെക്കോർഡ് ആണ് അനക്ഡോട്ടൽ റെക്കോർഡ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് പ്രോഗ്രസീവ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഈസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ജെറോം എസ് ബ്രൂണ ഡേവിഡ് പി ഒസുബൽ വൈക്കോട്സ്കി ആർ എം ഗാഗ്നെ ഓക്കെ ആരാണ് പ്രോഗ്രസീവ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന ടേം ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഡേവിഡ് പി ഒസുബൽ ആണ് പ്രോഗ്രസീവ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ആൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടൂൾ ഇൻ ദ ഹാൻഡ് ഓഫ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ടു മോൾഡ് ഹിസ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ദ സ്റ്റുഡിയോ which is the tool mentioned in the statement ningal b ed na samayath padikina samayath ningal paadi padicha oru definition aayirikum alle endin definition aanu idu the tool in the hand of an artist to mold his material uh, tool ennu parnal avade artist ennu parnal teacher aanu material ennu parnal students aanu in the studio ennu parnal school aanu appo edu tool vechittaanu teacher kutiye mold cheyid edukkunnathu edana tool മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആണോ മാസ്റ്ററി ഓഫ് ലേണിംഗ് ആണോ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആണോ കരിക്കുലമാണോ ഏതാണ് കരിക്കുലമാണ് അല്ലേ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കാറ് കരിക്കുലം ഈസ് എ ടൂൾ ഇൻ ദ ഹാൻഡ് ഓഫ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ടൂൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ത് എന്നാണ് ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കരിക്കുലമാണ് അടുത്ത
option A, nurture and effect, option B, social system, option B, option C, instructional effect, option D, principle of reaction. And then, we have models of teaching elements, like syntax, and we elements. That is the which denotes indirect or implicit effect. Indirect effect, we have to do indirect effect. We have to class in class, we have to do class in class. We have to do that. We have to do that. We have to do that. We nurture and effect. Okay, instructional effect. We have to do that. 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 That's why we have a nurture and effect. Now, in the models of teaching, we have a few elements. 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 We have a few previous question paper. So, we have a nurture and effect. We have indirect effect. Instructional effect. We have a instruction. We have a instructional effect. Now, the question. Thematic apperception test developed to understand T A T test. अल्लाह, नमले इंदर आने T A T test इंद्रा बोले किन्तु अल्लाह नमले एक personality आर्यन वैंडी, एक individual डे personality आर्यन वैंडी नमले बोले किन्तु test आने इधर tat अलंगल thematic apperception test इधर बोला कोई वाड़े test गल इंदर रोशन सिंग प्लाट टेस्ट यहाँ ना पाला test गल उन्नद इधर कंदरी वैंडी टाने रो व्यक्ति डे personality मंसला कान वैंडी टो अड़ते � here, the boy's behavior could be characterized as What is your sister healthy? What is your scaffolding? What is your option D? Scaffolding is what you do Environmental factors play a key role in shaping the following developments Pick up the old man from the list Quality of learning, intelligence, socialization, culture What is your environment? What is your environment? What is your environment? Behavior is shaped and made it. So, what is the old one? What is the environment? 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 But the quality of learning, socialization, culture, what is the environment? We consider environmental factors. That's it. A whole-hearted, purposeful activity proceeded in the social environment. This is the definition. We have to say that 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 we have a definition of anything is crow and crow and you can learn psychology and you can learn psychology and you can learn crow and crow and you can learn crow and crow and you can learn crow and crow and you can learn by heart and you can learn models of teaching and you can learn micro teaching and you can learn one term and you can learn the curriculum and you can learn one term and you can learn the curriculum and you can learn the important item and you can learn the definition Whole-hearted, purposeful activity proceeded in the social environment. What is the project method? The project method is a whole-hearted, purposeful activity. We have learned the definition of this. Now, what is the definition of this? Option D is project method. Next question. One among the following is also known as a non-reinforcement. Punishment, negative reinforcement, extinction, all of the above. What is the non-reinforcement? Non reinforcement and array. This is the answer. This is the answer. This is the answer. We have a meaning. We have a meaning. We have a meaning. We have a non reinforcement. Punishment is equal. We have also known as punishment. We have a non reinforcement. We have a negative reinforcement. We have a random opposite. We have a extension. We have all of the above. Now, we have two of them. Now, we have to answer the question. Option C. Now, we have to answer the previous question paper. Now, we have to answer the question in this way. In the methodology part. Now, we have to answer the questions. 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 Now, that's why you have to answer the questions. You have to answer the questions. You have to answer the questions. You have to answer the methodology. Questions and the question. Now, if you have questions, you have to practice. Okay, now here we are. HSA Mathematics is the NC exam. Then there is a 30 day crash course. We are going to say HSA is a wide syllabus. But if you have a wide syllabus, we are going to say that it is important. We are going to say that we are going to say that we are going to say that we are going to say that. 
നമുക്ക് നല്ല സ്കോറോട് കൂടി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ എത്താൻ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള കോച്ചിംഗ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കോംപറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എച്ച് എസ് ഐ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ തേർട്ടി ഡേയ്സിന്റെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു സപ്പോർട്ടോട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ താഴെ കാണുന്ന നമ്പർ എല്ലാവരും കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അവർ പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്